。这个开赛车的哥们你们认识不？没有错，他就是周杰伦。只不过现在不开八六，换成九幺幺了。大家好，我是大白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《叱咤风云》。废话少说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，咱们的女主就是周董的老婆昆凌，在这里叫做面瘫妹。至于我为啥这么叫她，如果你们看了电影就知道，从头到尾就好像谁欠她钱似的，就她这演技都不如我们村头要饭的。说实话，我以为这是一部头文字 D， 结果一看还不如一头蚊子。言归正传，看都看了，咱们接着讲。面瘫妹是个职业车手，在一个职业车队，他们车队里有一个车王叫做飞哥，曾经是车王，现在过气了，车队赞助啥的都很少了，像极了现在的大白话。大家都知道，车队你要是没有赞助，那根本玩不了。被对手侮辱之后，飞哥很生气，在比赛的时候就让面瘫妹给他掩护。前辈说的话，他肯定要听。但是最后有机会超过他们的对手，面瘫妹也想要出成绩。飞哥很生气，直接冲了，然后导致面瘫妹出了事故。就这样，他右手受伤，打了石膏。而且飞哥还没有道歉的意思，本来就是你挡路。飞哥道歉不道歉都是小事儿。面瘫妹三个月没法开车了，这可咋整啊？车队没有车手，没有赞助也不行啊。于是就有了咱们男主的出场。咱们的男主是一个宅男，叫做腼腆哥。别看他好像很腼腆，人家可是赛车模拟器世界排名第一。巧合的是啥呢？还跟面瘫妹是高中同学，从高中的时候就喜欢面瘫妹，一直都是暗恋。这天晚上开着自己的八六去找拓海赛车，拓海就是周杰伦扮演的。本来以为是一场大战，没想到腼腆哥刚开始就飞了，不是开的像飞一样快，而是飞出了公路。另外一边的面瘫妹，他们车队老板拉了一个赞助，是赛车游戏厂商，条件是让腼腆哥参加比赛。于是他们就找到了腼腆哥代替面瘫妹，毕竟是自己的女神，腼腆哥很愿意。不过飞哥不是很高兴，一个玩游戏的行不行啊？赛车手也跟厨师差不多，你到一个饭店上班要试菜，所以腼腆哥也要展示一下自己的身手。但可是真正的赛车和模拟器多少有点区别，一开始并不是很顺利，根本就没有模拟器那种非常厉害的感觉。面瘫妹在网上也查到了一个事情，那就是腼腆哥根本没有开过真正的赛车，可是他跟自己说过曾经开过方程式啊。原来一切都是谎言，但是已经来不及了。如果没有腼腆哥，就不会有赞助；如果没赞助，他们车队就完了。所以面瘫妹忍了，你不会开车没关系，我训练你。从这以后，每天都开始锻炼腼腆哥的体能，提高他开车方面的技术。第一次参加比赛并没有很厉害，不但自己开不好，还影响了其他车队的节奏。结束之后差一点点就挨揍了。你不会开车来干啥呀？面瘫妹多多少少有点失望。后来给了他一副隔音耳机，听不到引擎声。还真别说，没有了声音之后，腼腆哥这回猛了，把比赛当做模拟器一样，从最后一名一直冲冲冲。可能是我看的比赛少，咱们也没看出来腼腆哥有啥技巧。但是解说一直在说没见过腼腆哥这种跑法。愣是硬生生的让人家从最后一名干到了第一名，这回厉害了！腼腆哥成为了大满贯选手。一开始我和他都不知道啥叫大满贯，后来主持人一介绍我才知道，原来是从最后一名直接干到第一名就是大满贯。上一个获得大满贯的是当初的飞哥，看来现在这是长江后浪推前浪，飞哥心里很闹心。腼腆哥获得了分站第一名，大家都很高兴，唯独面瘫妹不是很高兴，因为他还有两个月才可以开车。腼腆哥心里明白呀，于是大半夜去找他，让他开车，然后自己给他换挡。就这样，他们一起配合，在这个大雨的夜晚，这个配合开车的创意是不是周董想出来的？因为我记得他喜欢一起配合弹钢琴来着。很快就到了第二回比赛，这一回飞哥也一反常态，愿意和腼腆哥打战术。飞哥其实也想明白了，该退位了，扶持新人。不过飞哥毕竟是一个身经百战的人。在比赛的时候，其他选手都没有换胎，飞哥偏偏要首先换上雨胎。解说当时都懵了，这大晴天万里无云，为啥要换雨胎呢？自己换还不行，让腼腆哥也换上雨胎。就在其他选手和解说都不知道咋回事的时候，万里无云的天空就下雨了。看到这里我都服了，飞哥你就别叫飞哥了，干脆叫雨神吧。天气预报都没你准，我严重怀疑你是关节炎，一定是关节刺挠了。就这样，他们利用雨胎的优势，再加上战术上的配合，最终飞哥第一，腼腆哥第二。本来呀，这应该是一个好事情，万万没想到，对手车队的车手举报腼腆哥没有证，他根本没有开过方程式。虽然车队老板解释了这些事情，还是失去了赞助。本来有点希望的车队又没钱了，飞哥和老板因为这个事儿还大吵了一架。因为车队以前的老板是飞哥的恩人，没有前老板就没有现在的飞哥，而现在的老板是以前老板的儿子，他们都不希望车队完蛋。最终，飞哥买下了这个车队，老板儿子卷铺开走人。飞哥现在是老板了，就不开车了，让腼腆哥和面瘫妹合作。飞哥以前不当家，不知道柴米油盐贵。
。现在他才知道，原来车队这么烧钱，没有办法，只好去找之前的老板，给人家一顿道歉。还是你来吧，我整不了啊！果然，老板一回来又把赞助给拉回来了，还是之前的游戏厂商赞助，人家这回赞助一年呢。但可是前提是让飞哥和腼腆哥一起上，也就是说，面瘫妹被顶替了。当时他就不高兴了，然后瞬间就转到了对手的车队。腼腆哥看到新闻之后，就去找他问问咋回事儿。腼腆妹就说了：“你回去问问他们吧。”飞哥和老板的意思是，车队要活下来，没办法，腼腆哥必须要跑，这样可以在赛场上保护腼腆妹。果然，腼腆妹是带着情绪比赛的，开车的时候一心想要赢下自己车队的那个冠军。腼腆哥为了保护他，被对手车撞到，然后飞哥在后门直接被撞飞了。就这样，飞哥在医院昏迷不醒，这回都不嘚瑟了吧？腼腆哥也不想再赛车了，面瘫妹却要坚持下去，帮助车队赢下冠军。没有错，面瘫妹又转回了自己以前的车队。我就想知道你们赛车车队这么随便吗？三天转了两回车队。现在的腼腆哥有点迷失自己了，不知道自己为啥要赛车，所以就找到了传说之神拓海。正好拓海现在正在赛车，一边开车一边跟你吹牛皮。想当年我也是一个豆腐车，号称秋名山战神。至于你为啥要赛车，我哪知道，关我屁事儿。其实我觉得也是，你自己的事情别人哪知道。就这样，腼腆哥去参加了比赛。一开始只有面瘫妹在前面跟人家对手拼，腼腆哥一直在后面。为啥呢？原来他在酝酿情绪，准备跟人家表白。情绪啥的都差不多了，嗖嗖嗖的冲到前面，就跟面瘫妹这顿表白。我上学的时候就喜欢你了，只是你不知道。我喜欢你白色的裙子和马尾，我喜欢你的笑容，还有可爱的嘴。我恋上你迷人的味道，恋上你脸上的痦子，你不要点掉。我虽然不知道我为啥要赛车，但是我知道为了你。这一套小嗑唠下来，给面瘫妹都整迷糊了，眼泪汪汪的都快哭了。我就寻思一个事情，这还能开车吗？平时我打游戏打个哈欠，有眼泪都看不清屏幕了。你们都这样了，还能开车嗷嗷的跑呢？不愧是职业车手，一边处对象一边开车都不耽误。面瘫妹就说了：“那你证明给我看呀。”于是腼腆哥就掩护面瘫妹一路向前，超过了一个又一个对手，最终来到了老对手面前。飞哥上回就是被他害的，现在还躺在医院呢。面对两个人的夹击，他也是没有办法，只能宁为易碎不为瓦全了，宁可自己退赛，也不能让腼腆哥取得好成绩，这样积分上就不会超过他们车队了。万万没想到，腼腆哥这回长心眼了，这么一躲，他的车就撞墙了。就这样，腼腆哥和面瘫妹分别获得了前两名，总积分超过了所有车队，成为了冠军，给他们激动坏了。我看还有谁，在医院的飞哥都有点要起来 happy 的感觉。最后的最后，还是在街头，拓海刚结束一场比赛，这回又遇见了新的挑战者，他就是王俊凯和自己的赛车，要干掉拓海的不败神话。电影呢，就结束了。这部电影告诉每个啥道理呢？周董，还是别让媳妇儿出来演电影了。反正你们家也不缺钱，嫂子这演技确实太尴尬了。在家看婚，我大侄子多好。好了，今天就到这了，么么哒。